Здравствуйте! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем делать танк, который мне задали по труду в школе. Танк дело серьезное, очень ответственное, в нашей стране сейчас актуальное, поэтому модель будет небольших размеров. Из дерева. Детская. Значит, мы нашли чертеж в интернете. Очень приемлемый, легкий и простой. Поэтому приступим к выполнению этого танка по чертежу. Нам для этого потребуется. Для производства танка нам потребуются следующие инструменты и материалы. Это брус, небольшой кусок, 4,5 на 2,5 сечением. Длина 25 сантиметров. И брус 4 на полтора сантиметра длиною 40 сантиметров нам понадобится. Затем чертеж, без которого мы не сможем собрать танк. Набор шурупов. Дальше э, у нас будет идти электролобзик. Отвертка плоскогубцы. Шлифовальная шкурка крупного зерна. Карандаш. Шуруповерт с биткой, набор сверел, рулетка. После того, как у нас все собрано, начнем работу. Для начала сделаем корпус нашего танка. Длина его 10 сантиметров будет. Возьмем угольник и отмеряем длину 10 сантиметров. Для того, чтобы отпилить электролобзиком. Отмеряем это расстояние. Берем электролобзик и будем пилить. Корпус почти в целом готов. Осталось скруглить края и продолжить прикручивать остальные до гусеницы. Для того, чтобы скруглить края заготовки нашего танка, в принципе, применяется обычная болгарка со шлифовальным кругом. Включаем, начинаем закруглять. Осталось его обработать крупнозернистой шкуркой и продолжить работу с усеницами. Приступаем к производству гусениц танка. Для этого берем брус 4 на полтора сантиметра сечением, отмеряем 12 сантиметров, так как он длиннее корпуса 2 сантиметра будет пол сантиметра с каждой стороны угольником проводим разметку электролобзиком отпиливаем заданную длину таких гусениц будет у нас две штуки как у настоящего танка по образцу делаем такую же вторую отпилив два одинаковых куска бруса Нужно сделать закругление по краям этих брусов. Для этого используем любой закругленный предмет. Это может быть стакан, чашка, любая вещь, которая у нас есть под рукой. После этого проводим обработку краев гусениц наших. Берем предмет, который имеет круглую форму, прикладываем к углам гусеницы и делаем одинаковое закругление от края до края. После разметки электролобзиком проводим спиливание из наших закруглений.
При работе с эхолобзиком важно выставить правильную скорость и амплитуду движения пилки, а также применение пилы для работы по дереву. Она имеет крупный ровный зуб. В нашем случае скорость установлена на максимальную шестерку и амплитуда движения пилки на двойку. После спила закруглений проводим обработку шлифовальной шкуркой всех неровностей наших закруглений. После спила краев гусениц проводим шлифование наждачной шкуркой для снятия всех неровностей за гусениц и дефектов. Следующий этап это прикрепление гусениц к корпусу. Для этого используем шуруповерт со сверлом. Это делается для того, чтобы шуруп при заходе в дерево его не растрескал. Проводим сверление в размеченном месте. В двух местах. Этого будет вполне достаточно для фиксации гусениц к корпусу танка. видим у нас получился уже небольшой танк но без кабины следующий этап будет производство кабины чтобы сделать кабину нужно сделать разметку на бруске который имеет сечение напомню 4 на полтора сантиметра отмеряем четыре с половиной сантиметра в масштабе для нашего танка и проводим разметку Отпиливаем электролобзиком. После отпиливания края обрабатываем крупнозернистой шлифовальной шкуркой до, для снятия заусениц и всех неровностей. На башне танка отмеряем середину для засверливания ствола орудия. Затем подбираем диаметр сверла в штангенциркулем для засверливания отверстия. В нашем случае это 6 мм. Также подбираем всего 6 мм. Засверливаем башню на глубину 1 см. Этого будет достаточно для надежного крепления башни. Засверлив отверстие, померяем, как оно будет у нас входить. Так. И проведем клейку ствола. Немного ножом заточим. Заднюю часть ствола. Берем клей ПВА. Наносим кисточкой клей на основание ствола. Клея нужно немного, так как у нас плотная посадка. И он нужен только для фиксации от выпадения. Вот так получается у нас кабина. На конце ствола мы имитировали подобие пламя гасителя. В дальнейшем при выжигании контуров танка мы его выделим другим цветом. После того, как ствол вклеен в башню танка, проводим разметку крепления башни к корпусу танка. Для этого по диагонали делаем разметку центра с одной стороны и с другой. Пересечение этих линий будет центром корпуса танка. После этого проводим засверливание 
центрального отверстия танка и разметку центра башни танка. Это нужно для четкой симметрии. Танка относительно его кабины. Засверливаем сначала отверстие кабины танка. Затем в корпусе танка по размеченным отверстиям. Засверлив отверстие, приступаем к прикручиванию кабины. Также используем шуруп по дереву с крупным шагом резьбы. Крутив шуруп в башню, направляем его в корпус танка. Также в этом случае важно не перетягивать затяжку шурупа. Кабина у нас получилась двигающаяся влево и вправо. Вот готова модель нашего танка. Осталось только хорошо ее обработать покрасить и пустить производство. Дальше приступим к покраске танчика, модели танка. Для этого применяем акриловую эмаль краску, которая быстро сохнущая и применяется для покраски автомобилей, дерева, резины и всего, что поддается покраске. Хорошо перебалтываем краску в течение двух минут и проводим окраску. Сболтав краску, приступаем к окрашиванию танчика серым цветом. Окрашивание проводим тонким слоем. Два захода. Ждем полного высыхания первого слоя и накладываем второй. После того, как танчик высох, проводим разметку основных элементов танчика. Для этого мы находим подручный материал в виде крышечки с бутылки сиропа и крышечки с лекарства. Находим центр и обводим простым карандашом контуры будущих колес, которые в дальнейшем выжгем выжигателем теперь размечаем гусеницы с шагом 1 сантиметр а теперь мы приступим к следующему этапу выжигания нашего танка по контурам мы для этого берем специальный советский Выжигатель. Включаем его в резетку. Вот он теперь заработал. Смотрим, пока перышко станет красного, ярко-красного цвета. Вот он остает уже оранжевенький. Вот стало. И начинаем аккуратно выжигать наши контуры. Вот мы закончили деревянный танк для школы. Домашнее задание выполнено. Так что ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Дело мастера. Боится.
До свидания, спасибо за просмотр.